Hey, ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de War Robots Y en esta ocasión chicos, vamos a probar esta joyita, esta muerte blanca ¿Cómo le acabo de poner? Porque vean lo hermoso que le quedan estas armas sónicas al titán luchador Bueno, a la edición especial de titán luchador Una combinación perfecta, el color blanco esos detalles en el azul le van perfectos a este titán. Entonces, no te, me faltaba un arma Bayron. Eh, ahorita que estuve abriendo los cofres de 300 del video pasado, me gané, me gané una sola Bayron y es la que le coloqué a este titán. ¿Sale? Esos módulos son los que trae. Siempre me ha gustado un 2 y 2. Y pues vamos a ver qué tal. ¿Sale chicos? Les mostré esta partidita ya un poco avanzada. Porque al principio la verdad la cagué, la cagué, la cagué. Perdí a Ravana. No, al... ¿Cómo se llama? Al Angler. Perdí, perdí a Behemoth. Perdí a este Siren. Entonces me fue fatal. Estábamos peleando contra dos del clan So. Que no sé si lo conozcan. Pero por lo menos yo he visto que es un clan potente. Y estaban en dúo. Y a mí por suerte me tocó con uno que tal vez algunos conozcan. Tiene el nick de Dios Goku. Entonces si lo conocen ya sabrán quién es. Y la verdad juega bastante, bastante bien. ¿Sale? La verdad me sorprendió este titán luchador. Se los juro, se los juro, se los juro. Regresen unos segundos y vean con simples dos anticontrol. Cuánta vida puede llegar a tener. Casi supera el millón. Bueno, casi es un millón cien mil. Vean una, una muerte ahí rápida. Ahí nos llevamos a este otro. Supera el millón. Casi llega al millón cien mil. Y aparte tengo la nave Northlight. Y tiene el módulo que también me gané. El, ¿cómo se llama? El Durability Extender. Entonces también le da aún mucho más vida. ¿Sale? Vean aquí. Bien. Esperamos a que se le acabe la habilidad. Yo voy a activar mi escudo para aguantar. Los disparos que vengan después de que se le acabe su habilidad a este angler. Esperamos a que se, se le acabe la habilidad. Y le disparamos. Bastante, pero bastante bien, chicos. ¿Sale? Vamos bastante bien. Ahorita vamos a empezar a hacer un destrozo, se los digo desde ahorita. Y este titán me sorprendió. Yo la última vez que dejé de usar o utilicé por última vez al luchador. Porque ya tenía un, un buen rato que ya no lo utilizaba. Vean ahí una kill fácil por ahí. Eh, fue desde que nerfearon la Cinder Porque yo utilizaba a Luchador Con dos Cinder Y una Grom ¿sale? Después alguna vez lo utilicé con las nuevas escopetas Las Bajra y la, ma la Maja Bajra Pero no lo utilicé tanto ¿sale? De ahí me pasé al Titán Ether Y después a, seguí utilizando a, a Mino ¿sale? Entonces quiero que vean esto Lo que logramos hacer ¿sale? Vámonos para acá Yo me voy de este lado Dije por ahí se ve que hay un, un titán, un robot. Pensé irme de ese lado, pero si me iba de ese lado me iban a destruir por completo. ¿Sale? Entonces dije voy a esperar un poquito, no me voy a arriesgar. Y vean aquí, yo salto un poquito para darle y lo salvó la campana a ese muro Metz. Yo activo mi eh, escudo para aguantar los daños. Espero a que caiga y dije en algún momento se me va a tener que quitar la ceguera. Y le bajo lo que le faltaba. ¿Sale? Lo que le dejé hace rato, se lo bajé fácil, fácil, fácil. ¿Sale? Ahora sí dije, ya es el momento de irme de este lado. Salto, la muerte blanca llega, caigo, me lo llevo. Aquí por serte ese, ese emu, emuji salió volando, se salvó el cabrón. Y aquí me atacaba un tifón. ¿Sale? Yo voy a esperar, me cubro por ahí un poquito. Espero que el emuji caiga, activo el escudo. Y sigo atacando ahí. Por mala suerte tenía eh, esa cosa de la nave que hace que, que me, me gire más despacio, más lento. Pero vean todo lo que aguanta el luchador. Yo sinceramente en algún punto eh, pensé que el luchador ya no servía. Pero me acaba de sorprender demasiado el luchador. Más con esta combinación de armas. Me voy de este lado. Salto. Y caigo para llevarme a los que estaban aquí. Ahí nos llevamos a este. Es que los toca y se destruyen estas armas. Estas armas es una locura. Ahí espero que caiga ese Muji. Le damos unas rafaguitas por ahí. Nos lo llevamos. Joder de luchador. 
que está haciendo este destrozo. La verdad, luchador, yo no le tenía tanta fe. Yo pensé que cuando lo nerfearon lo habían dejado mal. Pero créanme que no. Créanme que no. Lo dejaron bastante equilibrado. Y ahora con estas armas destroza por completo. Y su durabilidad que tiene, joder, es una brutalidad que supera el millón. ¿Sale? Así solamente con los dos anticontrol que yo tengo puestos. Casi llega al 1.100.000 de vida. Joder, es una brutalidad de vida. La verdad. Entonces, bien, nosotros aquí seguimos haciendo nuestra chamba. La verdad, vean qué poca de vida tiene el luchador. Pero yo sigo dando batalla. Aquí desafortunadamente, desafortunadamente me tocó contra un Indra. Ya no pude hacer mucho porque igual estaba bastante fuerte. Y les digo, estábamos contra dos personas del clan So. ¿Sale? Eh, yo como estaba probando las otras armas de arpón, pues le coloqué estas eh, Nucleon a este robot Lynx. Y la verdad no me iba muy bien, las estaba probando. Y también desperdicié demasiado rápido a este robot. Eh, me tocó contra ese Angler, sabemos que Angler sigue estando súper súper roto. Tal vez ya se le puede hacer un poquito más de frente, pero sigue estando súper roto. Entonces yo aquí lo perdí, pensé que iba a aguantar más, pero... Lo perdí, me sobraba solamente el robot bolita a este Skyros Y lo único que me quedaba era aguantar en esta baliza y esperar a que cayera un milagro Para poder ganar la partida, ¿sale? Yo la típica, le voy a hacer la giratoria a este angler Trato de hacerle la giratoria para que no pueda apuntarme Llevarlo ahí al ácido para que pierda vida No, podría, no podía abrirme porque si abría... Me destruía fácil. Entonces estaba buscando el momento indicado para poder hacerle algo de daño. Mientras hacerle la giratoria. Y tratar de aguantar. Eso es lo que me quedaba. Estaba tratando de ver si Dios Goku podía ahí ayudar para que pudiéramos ganar la, ganar la partida. Y afortunadamente fue así. ¿Sale? Entonces ahí seguimos haciendo la giratoria. Esperando el momento indicado para poder atacar. Y seguimos disparando. Seguimos disparando. Bueno, aguantando. Buscando el momento perfecto. Y ahí ya se le había activado el last stand. Entonces yo busco la manera correcta. En un momento voy a abrir. Y voy a tratar de atacarlo lo mejor que pueda. Sale. Ahí abro y ataco. Ataco, ataco. Y vuelvo a cerrarme porque si se volteaba. Me iba a destrozar por completo. Afortunadamente la, la partida la ganamos. La verdad una partida bastante fuerte. Les digo, al principio me llegó los del clan Soy, me destruyeron a Behemoth, me destruyeron a Siren, me destruyeron al Angler que yo traía. Entonces fue una batalla fuerte, fue una batalla brutal. La verdad, eh, vean las kills que hicimos, nos fue bastante bien. A pesar de que yo sentí de que la cagamos, destruy nos destruyeron tres robots fáciles, muy muy rápido. Entonces, fue una batalla bastante fuerte, hicimos buen daño, hicimos buenas kills. Pero esos dos del clan son la verdad bastante fuertes. Y ahí al dios Goku la verdad también bastante fuerte. Entonces un saludo para los del clan So. La verdad no sé si me conozcan. Yo por lo menos he visto que su clan es fuerte. Ahí el igual al dios Goku. La verdad bastante bastante bien. ¿Sale chicos? Bien, les voy a mostrar la otra partida chicos. Si quieren ver hasta la parte donde está el luchador. Pueden adelantar el video. Es después de que me destruyen a este Fenrir. La verdad yo aquí estaba probando a Fenrir. Porque déjenme aquí en los comentarios si a ustedes les pasa similar o igual. Por lo menos a mí, yo tengo un Fenrir a full. Yo tengo full módulos, full piloto legendario, T4, así lo máximo. Ya no se le puede sacar más potencial a Fenrir porque ya lo tengo a máximo. Yo sé que se le puede sacar con una habilidad especial, con la, la edición especial del Reno o la Cryptic. Pero ya no voy a gastar más recursos en subir otro Fenrir. Y les digo, déjenme aquí abajo en los comentarios. Si ustedes sienten que Fenrir ya no aguanta como antes. Voy a sacar el día de mañana un video especial para Fenrir. Hablando acerca de Fenrir. Pero quiero saber chicos. Si ustedes ya no le ven tanta durabilidad a Fenrir como antes. Si ustedes ven aquí en partida. Aguanta un montón. Sí aguanta bastante. Pero su rendimiento... Ya no es como antes. Ese es a lo que me doy cuenta. ¿Sale? Desde que le quitaron su compañero que era Nebula. Nebula era el compañero perfecto para muchos robots. Siento que bajaron bastante. Desde que quitaron los escudos morados. 
eh, con los micro, con los drones, siento que le bajaron bastante, bastante potencial, ¿sale? Entonces, siento que Fenrir sí llega a funcionar, pero por lo menos el Liga Campeón, yo he destruido Fenrir muy rápido, me han destruido muy rápido, entonces siento que Fenrir ya no da tanto el ancho, por lo menos el Liga Campeón, yo sé que Fenrir es un excelente robot que todos deberíamos de tener, pero siento que Fenrir va para de maestro hacia abajo, ¿sale? Pero en Liga Campeón siento que yo ya no, ¿bien? ¿sale? Eso es lo que pienso, pero me gustaría que me dejaran aquí en los comentarios para complementarlo con el video de mañana. Y entonces, bueno, decidí equipar a este Fenrir con estas armas de arpón. Porque eh, dije, vamos a ver si tal vez con lo mejor o con lo más nuevo, como que funciona un poco mejor. Y pues la verdad, eh, tengo algunas otras partidas grabadas con estas armas y la verdad va, va bien, va decente. Entonces creo que es una buena equipación, pero también lo estás limitando a, a utilizarlo de corto alcance. Entonces también te ves un poco más obligado. Y más que nada siento que todo el mundo me está atacando. Siento que todo el mundo se va contra mí. Parece que no soy famoso. No siento que sea famoso eh, en, como creador de contenido. Pero siento que algunas partidas, Dios mío. Siento que todo el mundo se va contra mí. No sé por qué. Tengo unas partidas grabadas que, que no, no las voy a subir porque me destrozan. Pero salgo a partida, voy por una baliza. Y literalmente todo el equipo me está disparando. Van muchas veces, ¿no? No sé por qué. No sé por qué si, si me ven más menso que todos. No sé. No sé qué estaba pasando. Pero siento que me destruyen. Y se me van de bola a todos. ¿Sale? Entonces por eso algunas partidas siento que me van un poquito más, más mal que otras. Porque siento que me bajan bastante rápido. ¿Sale? Esta partida, chicos, fue la primera que volví a regresar al luchador. Por eso estuve un poquito como más menso. Allí activé el escudo sin querer. Y algunas en otras ocasiones la cagué un poquito. ¿Sale? Aquí, después de bastante tiempo, volví a utilizar al luchador. Esta partida fue... La jugué antes que la, la partida anterior que les mostré. Solo que les puse la partida anterior primero. Pero aquí la cagué un poquito con el luchador. Hubo varias veces que estaba tratando de acoplarme. Estaba... Tratando de recordar cómo se maneja. Porque aunque mucha gente piense que solamente es activar las habilidades y ya. no Siento que tienes que saber en qué momento lanzarte. En qué momento activar el escudo. En qué momento activar el otro. En qué momento avanzar. Porque si no te vendes muy fácil. Me ha tocado mucha gente que es... Vean aquí. Como aquí. Yo la cagué. Pensé que iba a saltar ahí arriba. Aún estaba un poquito como menso en esta parte. Entonces la cagué un poquito. sale Atrás tenía un éter que me estaba destrozando. Me bajó la mitad de vida. Pero dije, está bien cabrón, voy a ir por ti, voy a ir por ti. Me fui lento y algo que noté con el nerfeo que le dieron a este luchador, no sé si le bajaron la velocidad, pero siento que, que era un poquito más despacio. Vean ahí, bajo, caigo, me encuentro con un charanga y se los llevo, me los llevo a los dos. Sale, ahí va el charanga como tratando de apoyar a ese éter, como que le iba tratando de dar soporte o qué sé yo. Caigo, me llevo al éter. Y el charanga no se imaginaba que yo iba a caer ahí. Y lo destrocé. Lo desaparecí de la existencia misma. Es que estas armas te tocan y te destruyen, joder. Por eso este luchador ya le puse como apodo la muerte blanca. Porque destroza por completo. Ya lo había utilizado con eh, Bajra y Maja Baja. Y también baja buenos golpes. Pero estas armas literal están a otro nivel. Están a otro nivel por completo. Y les digo, yo aquí me retrocedí. Volví a cagarla con la habilidad. Pensé que con el salto iba a poder subir aquí. Dije, me quedo en la parte de aquí y desde aquí los destrozo. Pero no funcionó. No funcionó. Ahí estaba to todavía como acoplándome un poco. Tratando de volver a recordar cómo funcionaba el luchador. Y aquí yo sigo disparando. No me pude llevar esa kill. Pero quiero que vean la vida que tengo nada más. Pero con esa cantidad de vida es bastante. Es una, una cantidad de vida bastante fuerte. Una cantidad de vida bastante alta la que me queda ahí. Y siento que el luchador... Díganme si es verdad o es mentira. Pero creo que el luchador es el titán con más vida que hay en el juego. Entonces vean, aquí yo caigo. Porque siento que tiene demasiada vida. Vean ahí, es fumado. Es fumado que ahí se quedó. La verdad, me sorprendió el luchador. Lo voy a seguir utilizando. Voy a seguir jugando con él. Porque la verdad me divertí mucho utilizando al luchador. ¿Sale? Obviamente tienes que saber en qué momento atacar, en qué momento esconderte un poquito 
porque estamos en una época y ahora tal vez con la llegada de la noticia, ven aquí, ya caemos, otro por aquí, y aquí estaba un, este, un shell, también le disparamos y adiós, adiós. Les digo que ahorita con la llegada de los pilotos para titanes, siento que se van a venir eh, algo bueno para ellos, porque siento que había robots que incluso podían acabar con un titán. Y se supone que la idea de los titanes es que sean superiores a los robots. Entonces se me hacía ilógico que un solo robot pudiese acabar con un solo titán o con varios. Entonces siento que la, los, los pilotos para titanes, si sí es algo pay to win, va a ser muy caro, pero siento que le va a dar un aire fresco a los titanes, porque ya era como algo que, que no tenía tanto poder, ¿sale? Era como que, ah, sí, un titán X. Vean aquí, yo espero a que baje. Obviamente me posicioné debajo de él para que no me pudiera disparar. Pero antes que bajara ya estaba destrozado. ¿Sale, chicos? Entonces creo que los titanes van a recibir un buen bufeo, básicamente. Me gusta este titán luchador. Me divertí bastante, bastante, bastante. La partida ya está más que ganada, la verdad. Una combinación brutal. Aquí ya nos curamos un poquito más. La verdad, una excelente, excelente partida, chicos. Yo volví a quedar aquí por si llegaba un, un, salió un nuevo enemigo. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Déjenme sus opiniones, sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta combinación? Y nos vemos en un próximo video. ¿Sale, chicos? Cuídense mucho. Eh, viene un nuevo sorteo. Vienen ahora las versiones ligeras de las armas eh, nuevas, de las que parecen arpones. Ya lo estaremos publicando, así que atentos. Cuídense mucho chicos, nos vemos y hasta la próxima. Bye.